इस वीडियो में हम सीखेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अमल के अंदर किसी भी मजमून को पढ़कर समझा जाता है और फिर उससे मुतल सवालों के जवाब वगैरह तलाश किए जाते हैं इस वीडियो में हम मजमून कायद विजन एंड पाकिस्तान यानी कायद का नजरिया और पाकिस्तान इस पर मबनी कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और आंसर्स को डिस्कस करेंगे तो चलिए मिलकर पहला सवाल पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन आप ही मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड कायद आजम हैव इन हिज नेशन इस क्वेश्चन के सामने मैंने ये नंबर लिख दिए हैं यानी ये एक नंबर का सवाल है इसका मतलब हुआ कि ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो जवाब है वो भी मुख्तर सा होगा इस सवाल में पूछा गया है कि कायद आजम को अपनी कौम पर किस कदर एतम था अब मिलकर जवाब पढ़ते हैं कायद आजम हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हिज नेशन यानी कायद आजम को अपनी कौम पर बहुत ज्यादा एतम था चलिए अब इसी क्वेश्चन के सब्जेक्टिव टाइप आंसर को देखते हैं सब्जेक्टिव से मुराद है जब किसी सवाल के जवाब को तफसील के साथ और वजाहत के साथ बयान किया जाता है और अब की बार ये जो सवाल है इसके साथ तीन नंबर लिखे गए हैं यानी ये तीन नंबरों का सवाल है तो लिहाजा इसी हिसाब से इसका जवाब देना होगा मिलकर जवाब को पढ़ते हैं कायद आजम हैड मच कॉन्फिडेंस इन हिज नेशन बिकॉज ही न्यू दैट हिज नेशन वॉज मेड ऑफ साउंड एंड अनबीटेबल मटीरियल यानी कायद आजम को अपनी कौम पर खासा एतम था क्योंकि वो ये जानते थे कि उनकी कौम जिस मवाद या मटीरियल से बनी है वो नहायत ही साउंड यानी मैारी है और अनबीटेबल है यानी उसे शिकस्त नहीं दी जा सकती अब आगे पढ़ते हैं ही बिलीव हिज नेशन हैड अक कैरेक्टर और उन्हें इस बात का यकीन था कि उनकी जो कौम है उसका किरदार नहायत मुनफरद है यानी सबसे अलग थलग और जुदा है आगे पढ़ते हैं ही एडवाइज हिज नेशन पीपल टू मेनटेन देर कॉन्फिडेंस एंड जील उन्होंने अपनी कौम के लोगों को ये नसीहत की कि वो वो अपने एतम और जज्बे को कायम रखें तो लिहाजा इस तरह से ये एक मुकम्मल तफसी जवाब हो गया अब पढ़ते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर टू जो कि एक नंबर का सवाल है वॉट वॉज कायद कॉन्सेप्ट अवर नेशन यानी कायद का अपनी कौम के मुताल क्या नजरिया था तो इसका मुख्तर जवाब होगा द कायद कॉन्सेप्ट ऑफ आर नेशन वॉज बेस्ड ऑन यूनिटी यानी कायद का अपनी कौम के मुताल जो नजरिया था वो यूनिटी यानी इतिहाद पर मबनी था यानी उनका यह ख्याल था कि कौम का जो आपस का इतफाक या इतिहाद है यही वो वजह है जो कि उस कौम को तश्ील देने में किरदार अदा करती है तो चलिए अब देखते हैं अगर यही सवाल तीन नंबरों का हो तो इसका जवाब किस तरह से लिखा जाएगा मिलकर जवाब को पढ़ते हैं द कायद कॉन्सेप्ट ऑफ आर नेशन वॉज दैट द मुस्लिम नेशन विद देर ओन डिस्टिंगटिव कल्चर एंड सिविलाइजेशन लैंग्वेज एंड लिटरेचर नेम्स एंड नॉम क्लेचर सेंस ऑफ वैल्यूज एंड प्रपोर्शन आर्ट एंड आर्किटेक्चर लीगल लॉज एंड मॉरल कोड्स कस्टम एंड कैलेंडर हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन एप्टीट्यूड एंड एम्बिशंस ही सेट दैट दे हैड देर ओन डिस्टिंगटिव आउटलुक ऑन लाइफ तो इस जवाब में कायद अजम के ही कहे गए अल्फाज को नकल किया गया है जिनके मुताबिक मजीद तफसील में बयान किया गया है कि कायद अजम के नज़दीक किस तरह से मुसलमान जो थे वो एक अलग कौम थे जैसा कि कायद अजम ने पाकिस्तान बनने से कबल ही बड़े दावे के साथ ये फरमाया था कि मुसलमान एक कौम हैं और वह अपने मखसूस कल्चर तहजीब जबान अदब फ़न और फ़न तमीर नाम और नाम रखने के असूल नमन क्लेचर कहते हैं नाम रखने के असूल इकदार और तनासब की पहचान बुनियादी कवानीन और अखलाक कदरें रस्म रवाज और कैलेंडर तारीख और रवायात जहानत और बुलंद नजरी हर लिहाज से मुनफरद हैं और मुसलमानों का एक मखसूस तर्ज जिंदगी है तो इस तरह से तीन नंबरों वाले सवाल के हिसाब से ये एक मुकम्मल जवाब हो गया अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ क्वेश्चन नंबर थ्री 
पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखते हैं वाट वॉज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन व्यू ऑफ कायद अजम यानी कायद अजम के नज़दीक नजरिया पाकिस्तान क्या था तो इसका मुख्तर जवाब है द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन व्यू ऑफ कायद अजम वॉज दैट वी आर एन इंडिपेंडेंट नेशन यानी कायद अजम के नज़दीक नजरिया पाकिस्तान से मुराद था कि हम एक आज़ाद कौम है यानी बड़े सगीर के जो मुसलमान हैं वो एक आज़ाद कौम है और अब देखते हैं इसी सवाल का तफसीली जवाब अगर ये तीन नंबरों का हो तो इसका जवाब किस तरह से लिखा जाएगा द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन व्यू ऑफ कायद अजम वॉज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट द मुस्लिम वर एन इंडिपेंडेंट नेशन एंड एनी अटैम्प्ट टू गेट दम मर्ज देयर नेशनल एंड पोलिटिकल आइडेंटिटी वुड बी स्ट्रांगली रजिस्टेड यानी कायद अजम के नज़दीक नजरिया पाकिस्तान से मुराद था वो बुनियादी असूल के जिसके मुताबिक उनके नज़दीक मुसलमान जो थे वो एक आज़ाद कौम थे और कोई भी ऐसी कोशिश के जिसके तहत उन्हें किसी दूसरी कौम के साथ जम करने की कोशिश की जाती जिससे उनकी कौमी या सियासी शनाख्त जो है वो मजरू हो सकती थी या ख़त्म हो सकती थी तो कायद अजम ने यह ऐलान किया था कि ऐसी किसी भी कोशिश के खिलाफ वो मुसलमानों के साथ मिलकर डट कर उसका मुकाबला करेंगे यानी उसको रजिस्ट करेंगे तो इस तरह से अब यह हो गया एक मुकम्मल तफसीली जवाब अब पढ़ते हैं अगला शॉर्ट क्वेश्चन और उसका शॉर्ट आंसर वाट कैन बी द पॉसिबल सोल्यूशन टू आर प्रजेंट प्रॉब्लम यानी यहाँ पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए पूछा गया है कि हमारी मौजूदा उलझनों या परेशानियों का क्या हल है पॉसिबल से मुराद है क्या मुमकिन हल है तो इसका मुख्तर जवाब होगा यूनिटी एंड स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म कैन बी द पॉसिबल सोल्यूशन टू आर प्रेजेंट प्रॉब्लम यूनिटी से मुराद है इतिहाद और स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म से मुराद है जज्बा हब्बुल वतनी और यहाँ यही बताया गया है कि यही दो चीज़ें जो हैं ये है हल हमारी मौजूदा मुश्किल का अब देखते हैं इसी सवाल का तफसी जवाब We can solve our present problems by becoming united and ambitious to get progress and compete with other nations, leaving aside our personal, local, lingual, ethnic, sectarian, or provincial identities and prejudices. Yani ham apni maujuda mushkilat ko is tarah se hal kar sakte hain ki ham aapas mein united, yani mutahed ho jaye, aur is azm ko एम्बिशन या अज़म को अपने अंदर उभारने की कोशिश करें कि जिसके तहत हम मिलकर तरक्की करें और दूसरी कौमों का मुकाबला कर सकें और साथ ही ये भी कहा गया है कि ऐसा करने के लिए हमें अपने आपस के जो इख्तलाफात हैं उन्हें नज़रअंदाज करना होगा और ये इख्तलाफात मकामी लिंगुल यानी लसानी यानी ज़बान की बुनियाद पर जो फ़र्क होता है एथनिक यानि नस्ली सेक्टेरियन यानी फिर वाराना और प्रोविंशल से मुराद है सूबाई आइडेंटिसीज़ यानी शनाख्त एंड प्रेजिस यानी तसुबात जो हैं इन तमाम से हमें निमटना निमत, होगा यानी इनको हमको छोड़ कर एक कौम की तरह आपस में मुतहद होकर रहना होगा और यही एक हाल है हमारी मौजूदा मुश्किल का अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पहले ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन है हाउ कैन बी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन यानी हम किस तरह से एक मजबूत कौम बन सकते हैं और मुख्तर जवाब यह है कि वी कैन बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन थ्रू यूनिटी एंड स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म यानी हम इतिहाद और जज्बा हब्बुल वतनी की मदद से एक मजबूत कौम बन सकते हैं अब देखते हैं इसी सवाल का एक तफसी जवाब और यह है वी कैन बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन इफ वी फॉलो काइड्स एक्सलेंट सेंग दैर इज फेथ यूनिटी डिसिप्लिन एंड बाय इम्पार्टिंग हिज एडवाइस टू द यूथ इट नाउ डिपेंड्स अपॉन यू टू वर्क वर्क एंड वर्क एंड वी शेल डेफिनेटली गेट सक्सेस तो इस जवाब में कायद के कहे हुए दो कॉल हैं जिन्हें नकल किया गया है जिनमें एक मजबूत कौम बनने का सबक मिलता है जैसे कि पहले कौल के मुताबिक फेथ यानी ईमान यूनिटी यानी इतिहाद 
اور ڈسپلن یعنی تنظیم جسے مراد ہے نظم و ضب جیسے جیسے کہ اصول و ضوابط اور قواعد کی پابندی کی جاتی ہے یعنی ان اصولوں کو اپنا کر ہم ایک مضبوط قوم بن سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے کہ قائد نے نوجوانوں کو یہ نصیحت کی تھی اور اس پس منظر میں یہ نصیحت کی تھی کہ قائد اعظم نے انہیں آزاد ریاست یا آزاد ملک حاصل کرنے میں ان کی مدد کی تھی لیکن اب یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ کام کام اور صرف کام کرے اور یقیناً ایسا کرنے سے وہ کامیاب ہو جائیں گے تو اس طرح سے یہ اس سوال کا تفصیلی اور نہایت ہی مؤثر جواب ہو گیا کیونکہ اس میں قائد اعظم کی کہی ہوئی باتوں کو کوٹ کیا گیا ہے جب اس قسم کا جواب لکھا جاتا ہے تو اس میں جس حصے کو کوٹ کیا جاتا ہے اسے اسپیچ مارکس کے اندر لکھتے ہیں جیسے کہ یہاں آپ یہ نشان دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو الفاظ اس کے اندر لکھے جاتے ہیں وہ لفظ و لفظ یاد کر کے لکھے جاتے ہیں اور اپنے جواب کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کوئی حوالہ وغیرہ بھی ہو کہ یہ بات انہوں نے کس موقع پر کہی تو اگر اس کو بھی مینشن کر دیا جائے تو آپ کا جواب جو ہے وہ اور بھی زیادہ مؤثر ہو جائے گا تو اب ہم اسی طرح سے باقی کے سوالوں اور جوابات کو اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے